నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టోరీ బోర్డ్ నా భూతో నా భవిష్యత్తి అంటూ తిరుమల తిరుపతి ప్రాశస్త్యం గురించి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురించి చెప్పే మాట ఒకటుంది ఆ మధ్య వచ్చిన ఓ తెలుగు సినిమాలో ఆ మాటను మార్చేసి నా భూతే నా భవిష్యత్ అంటూ కొత్త అర్థం తీశారు ఇప్పుడు తెలుగులో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానళ్లకు అదొక వేద మంత్రంగా మారింది సోమవారం నుంచి ఆదివారం దాకా టీవీ ఆన్ చేస్తే చాలు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగుల మోత మోగుతోంది ఆ ఛానల్ ఈ ఛానల్ అనే తేడాలేదు ఎంటర్టైన్మెంట్ పేరుతో పుట్టుకొచ్చిన ఛానల్ అన్నింటిది అదే దారి కాకుంటే కొన్నింట్లో డోస్ ఎక్కువ మరికొన్నింట్లో కాస్త తక్కువ చిట్టిపొట్టి బట్టలేసుకున్న యాంకర్లు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ కి అసలు మీనింగ్ కూడా లేని డైలాగ్ కు పగలబడినవే జడ్జీలు జనాల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాము అనుకునే భ్రమలో బతుకుతున్న ఆర్టిస్టులు ఈ కార్యక్రమంలో పాత్రలు పూర్తిగా కల్పితం వినోదం కోసం సృష్టించినవే తప్ప ఎవ్వరిని ఉద్దేశించినవి కాదు ఎవరికైనా ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగితే అది యాదృచ్ఛికమే తప్ప కావాలని చేసింది కాదు అంటూ ఒక డిస్క్లైమర్ వేసి ఎవ్వరిని పడితే వాళ్లను ఏది పడితే అదే అంటే సరిపోతుందా మనకు తోచింది మాట్లాడడానికి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉన్నట్లే ఇతరుల మనోభావాలను గాయపరిచే హక్కు లేదనే విషయం అర్థం కావడం లేదా అర్థమైనా తోలు మందం తలకాయలకు ఎక్కడం లేదా సమాజంలో తమలాగే గౌరవంగా బతుకుతున్న కొన్ని వర్గాలను ఉద్దేశించి నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడే హక్కు ఎవరిచ్చారు సినిమాలు టీవీలు రాకముందు ప్రజలకు ప్రధాన వినోద సాధనమైన తోలు బొమ్మలాటలో జనాన్ని నవ్వించే క్యారెక్టర్ ఒకటుండేది ఆ క్యారెక్టర్ పేరే కేతిగాడు తోలు బొమ్మలాటలు పోయాయి సినిమాలు వచ్చాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ కు గిరాకీ పెరగడంతో పుట్టగొడుగుల్లా కొత్త ఛానళ్లు వచ్చాయి ఈ ఛానళ్ల ద్వారా వినోదాన్ని అందించేందుకు కేతిగాడు లాంటి క్యారెక్టర్లకు డిమాండ్ పెరిగింది తోలు బొమ్మలాటల్లో కేతిగాడు తన మీద తానే జోకులేసుకునేవాడు కాని ప్రస్తుతం కొన్ని ఛానళ్లలో కనిపిస్తున్న కేతిగాళ్లు తమ మీద కంటే జనం మీద జోకులేయటం ఎక్కువైంది వివిధ రకాల వైకల్యంతో బాధపడేవాళ్లు గౌరవప్రదమైన వృత్తుల్లో ఉన్నవారు మహిళలపై జోకుల స్థాయి దాటిపోయి నోటికొచ్చినట్టు అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలతో రెచ్చిపోతున్నారు ఇదేం కామెడీ అయ్యా అంటే క్రియేటివిటీ అంటున్నారు క్రియేటివిటీ పేరుతో సమాజంలోని వివిధ వర్గాలను కులాలని కించపరిచేలా డైలాగులు కొడుతున్నారు తాజాగా జబర్దస్త్ కార్యక్రమంలో నా అనుకునేందుకు అయిన వాళ్లెవరూ లేని అనాథల మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు నోరు పారేసుకున్నారు కమెడియన్ హైపరాది నాకు అమ్మ నాన్న ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్లు లేని వాళ్లను ఏమైనా అంటా అన్నట్టుగా ఉంది వీరి వైఖరి సమాజంలో దయా జాలి చూపించాల్సిన వర్గాల మీద కూడా ఇలాంటి క్రూరమైన పంచులు వేయటాన్ని క్రియేటివిటీ అనాలా జబర్దస్త్ కార్యక్రమంలో కమెడియన్ హైపర్ ఆది అనాథల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు కామెడీ షోలలో వికృత కోణానికి నిదర్శనం అనాథల గురించి హైపర్ ఆది ఇలాంటి అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటే ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద మనుషులుగా వ్యవహరిస్తున్న జడ్జిలు పక్కనే ఉన్న వ్యాఖ్యాత పగలబడి నవ్వటం అసలైన విషాదం జడ్జిలలో ఒకరు ప్రజాప్రతినిధి కావటం గతంలో రకరకాల సమస్యల మీద పోరాటం చేసిన నేపథ్యం ఉండటం గమనార్హం కార్యక్రమం ప్రసారమైన తర్వాత తాము చేసిన పని కొంతమందిని బాధించిందని బాధితులు నేరుగా ఫిర్యాదు చేస్తే క్షమాపణ చెప్పాలనే ఆలోచన కూడా రాకపోవటం శోచనీయం ప్రమాదంలో లేదా దుర్ఘటనలో కుటుంబాలను కోల్పోయి అనాథలుగా మిగిలిన వాళ్ల గురించి ఇంత అవమానకరంగా మాట్లాడటం కామెడీనా కామెడీ షోలో చేసిన అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన అనాథ బాలలు కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు తమ మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయంటూ సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు ఈ వ్యవహారంపై కేసు నమోదైన తర్వాత కూడా బాధితులకు క్షమాపణ చెప్పేందుకు కానీ వాళ్లను అనునయించేందుకు గాని ఎవరూ ముందుకు రాలేదు ఏదైతే ఈ యాక్షన్ తీసుకోవడం ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలి ఇది మేము ఏదో పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇప్పుడు కేసు ఫైల్ చేయడము దాని తర్వాత అది ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగదు ఇది ఏదున్నా ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలి మేమేంటంటే మమ్మల్ని ఏదైతే ఏ షో పరంగానైతే అనాథలని హేళన చేసిండో ఆ షోలోనే మమ్మల్ని మాకందరికి క్షమాపణ చెప్పాలి హైపర్ ఆది రోజా నాగబాబు అనసూయ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు జబర్దస్త్ కార్యక్రమంపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు మరోసారి ఎవరిపైనా చేయకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేయడంతో పాటు మానవ హక్కుల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు కామెడీ పేరుతో ఇష్టమొచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారంటూ జబర్దస్త్ టీం పై మండిపడ్డారు మహేష్ అనాథలతో పాటు అనాథల తల్లిదండ్రులను కూడా అపహాస్యం పాలు చేసేలాగా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇస్తూ హైపర్ అనే ఆది అని అతను చలరేగిపోతుంటే సమాజంగా మనం ఊరుకుందామా లేదు సంఘటితంగా మనం ఏదన్నా దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదామా అనేది ఇప్పుడు అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం కావాలని చేసినా పొరపాటును చేసినా ఒక తప్పు జరిగిపోయింది జరిగిన సంఘటన పట్ల క్షమాపణలు చెప్పాల్సిన వాళ్లు ఇంతవరకు బయటకు రాలేదు 
ఈ కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న యాంకర్ అనసూయ చాలా డిఫరెంట్ గా స్పందించారు జబర్దస్త్ షోపై ఓవర్ గా రియాక్ట్ అవుతున్నారని అనిపిస్తోందంటూ ఫేస్బుక్ లో ఓ వీడియో విడుదల చేశారు స్కిట్ లో తప్పే ఉందో తనకు అర్థం కావటం లేదని ఆ స్కిట్ ఉన్న పాత్రను ఉద్దేశించి జోక్ చేసిందే తప్ప అందులో వివాదం చేయాల్సినంత సీన్ ఏం లేదంటున్నారామే మనది కాకపోతే కాశీ దాకా దేకమన్నాడట వెనకటి కొకడు అలా వెళ్తారు అక్కడ ఆ సీన్ ఆ స్కిట్ కామెడీ అలాంటిది దొరబాబు రాజు గారు ఇంకా బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళని ఉద్దేశించి ఇట్ వాజ్ లీడ్ టు దట్ థింగ్ ఓవరాల్ జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్స్ కాదు ఇట్ ఈస్ నవ్వుకోండి అంతే మా ఉద్దేశం నవ్వించడం అంతే మా సీన్ ద బ్రైట సైడ్ లైఫ్ లో వచ్చే అన్ని అన్ని సందర్భాలకి చెడు మంచి చెత్త సాడెస్ట్ థింగ్స్ లో కూడా బ్రైటర్ సైడ్ చూపిస్తోంది జబర్దస్త్ అండ్ ద టీమ్ సో వాళ్ళందరినీ ఇలా ఏడిపించడం ఏమైనా బాగుందో మిమ్మల్ని నమ్మి నవ్వించే వాళ్ళని అంత వాళ్ళు ఏంటి ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోతారమ్మో ఇలా అంటే వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అలా అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే క్రియేటివిటీ రాదు రెస్ట్ ఆల్ షోస్ ఒక సైడ్ అండి ఈ షోని ఈ షోని దీన్ని జబర్దస్త్ ఈస్ అన్ వాళ్ళు దాన్ని మోటివేట్ డిఫరెంట్ జస్ట్ సీ దట్ వే అన్ని లైట్ దానికి ఏం లాజిక్స్ లేవు ఓకే జస్ట్ ఎంజాయ్ అంతే అలసిపోతారు ఎంత కష్టపడతారండి మీరు నేనైనా మనందరం మన ఫ్యామిలీస్ కోసం మేము ఏమైనా పర్టికులర్ గా వాళ్ళనే అన్న అంటున్నారా లేదు కదా జబర్దస్త్ కార్యక్రమంపై ఫిర్యాదు చేసిన పూజితకు సోషల్ మీడియాలో మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు నెట్ని ఉద్దేశించి ఇలాంటి అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు ఉపయోగించడమేంటని మండిపడుతున్నారు పాపులర్ షో అనే ముసుగేసుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తామని నోటికొచ్చింది మాట్లాడతామంటే సరిపోతుందా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు సమాజంలో గౌరవంగా జీవిస్తున్న వర్గాలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయటమే కాకుండా ఎదురుదాడి చేయటం ఏంటని ఒకప్పుడు హాస్యానికి బూతుకి మధ్య చాలా పెద్ద గీత ఉండేది తొంభైలో వచ్చిన కొంతమంది సినిమా డైరెక్టర్లు ఆ గీత చాలా చిన్నదిగా చేశారు ప్రస్తుతం తెలుగులో కొన్ని ఛానల్స్ ఆ గీతను పూర్తిగా చెరిపేశాయి గీతను చెరపడంతో పాటు బూతుని కామెడీని కాక్టైల్ లా కలిపేసి జనం మీద కుమ్మరిస్తున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అరడజన్ వరకు ఉన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానళ్లలో ఇప్పుడు కామెడీ అంటే బీప్ శబ్దాల వెనక దాక్కునే డబుల్ మీనింగ్ అత్యతతో కూడుకున్న వినోదాన్ని అందిస్తామంటూ పుట్టుకొచ్చిన వినోదపు ఛానళ్లలో వినోదం మాయమై వికృతంగా కనిపిస్తున్నాయి టీవీలో రాత్రైందంటే చాలు పెద్దలకు మాత్రమే అన్నట్టుగా ప్రసారం అవుతున్నాయి కార్యక్రమాలు విప్రనారాయణ పాండురంగ మహత్యం లాంటి పవిత్రమైన సినిమాలను ప్రసారం చేస్తున్న ఛానళ్లలోనే అడ్డు ఆపు లేకుండా చెలరేగిపోతున్నారు ఫలానా ఛానల్లో లేదు అని అనుకోకుండా అన్ని ఛానళ్లు నా భూతే నా భవిష్యత్ అనే స్లోగన్ ను ఆరున్నొక్క రాగంలో ఆలపిస్తున్నాయి మొదట్లో ఆరోగ్యకరమైన కామెడీని నమ్ముకున్న జబర్దస్త్ రాను రాను విలువల్ని వదిలేసింది రేటింగ్స్ వేటలో నేరుగా బూతుల్ని గాలిలోకి వదులుతోంది ఈ కార్యక్రమంలో పాపులర్ కమేడియన్ గా గుర్తింపు పొందిన ఆది పంచి డైలాగుల పేరుతో నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతున్నాడు మగాళ్లకే ఆడవాళ్ల వేషాలు వేసి వారి రూపురేఖల మీద ఇష్టం వచ్చిన డైలాగులు కొడుతున్నాడు లావుగా ఉన్నవాళ్లు సన్నగా ఉన్నవాళ్లు కాస్త అందవికారంగా ఉన్నవాళ్లను టార్గెట్ చేసి హైపరాది చేస్తున్నది కామెడీ అనాలా అందులో ఇటీవలే వచ్చిన మరో ఛానల్ కేవలం డబుల్ మీనింగ్ డైలాగుల్ని నమ్ముకునే బతికేస్తోంది పటాస్ అనే షోలో యాంకర్లు ఆర్టిస్టులు కొంతమంది కాలేజ్ విద్యార్థులు కలిసి డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు మాట్లాడటం దానికి మిగిలిన వాళ్లంతా పగలబడి నవ్వటం తాము చెబుతున్న డైలాగులు యువతీ యువకులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయి ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా విద్యార్థులకు ఎలాంటి సందేశం ఇస్తున్నామనే స్పృహే కనిపించడం లేదు ఈ కార్యక్రమంలో యువతీ యువకుల్ని పిలిచి మందు కొట్టి మీ నాన్నతో ఎలా మాట్లాడతావో చేసి చూపించని బాయ్ ఫ్రెండ్ తో బెడ్రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావని పరీక్షల్లో కాపీ కొట్టడం ఎలా అంటూ తిక్క తిక్క ప్రశ్నలేసి వారితోటి విద్యార్థిని విద్యార్థులతో నటింపచేసి ప్రసారం చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని అరగంట పాటు చూస్తే సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు వంద సార్లకు పైగా సిగ్గుపడాల్సి వస్తుందేమో అన్న స్థాయిలో ఉంది ఇందులో బూత్ ప్రత్యర్థి ఛానల్ కి రేటింగ్స్ వస్తున్నాయి మనకి రావటం లేదు ఏం చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి ఛానల్ కో క్రియేటివ్ హెడ్ ఉన్నా కొత్తగా క్రియేట్ చేయటం చేత కాదు అందుకే జబర్దస్త్ పాపులర్ అయింది కాబట్టే అదే స్థాయిలో మిగతా ఛానల్స్ లోనూ అలాంటి ప్రోగ్రాముల మీదే ఆధారపడుతున్నాయి డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులతో బాగా పాపులర్ అయిన యాంకర్లకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలలో విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది ప్రైమ్ టైమ్ కార్యక్రమాలకు బూతు డైలాగులే ఆధారంగా ఇదే జబర్దస్త్ లో ఓ వర్గాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడారనే ఆరోపణలతో వేణు అనే ఆర్టిస్ట్ పై దాడి జరిగింది ఈ సంఘటనపై రెండు వర్గాలు కేసులు పెట్టుకున్నాయి జబర్దస్త్ టీం సభ్యులు ఫిలిం ఛాంబర్ లో ఫిర్యాదు చేశారు 
ఈ వ్యవహారం తర్వాత కూడా జబర్దస్త్ టీం మారలేదని తాజాగా జరిగిన సంఘటన చెబుతోంది కేవలం కల్పితం అని రెండు లైన్ల ప్రకటన వేసి వివిధ వర్గాల మనోభావాల్ని గాయపరిచేలా కించపరిచేలా నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు హత్య చేసిన వాడికి కూడా వాడు చేసింది న్యాయంగానే అనిపిస్తుంది జనం చూస్తున్నారు కాబట్టి చేస్తున్నాం ఇది ఇలాంటి కార్యక్రమాల రూపకర్తలు చెప్పే మాట జనం ఏం తీసినా చూస్తున్నంత మాత్రాన ప్రజలను కించపరిచేలా మాట్లాడితే ఊరుకుంటారని అనుకోవటం భ్రమ దేశంలో చట్టాలు వాటిని అమలు చేసే వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఇది ప్రజాస్వామ్యం మనకు హక్కులతో పాటు బాధ్యతలు ఉన్నాయని గుర్తిస్తే ఆర్టిస్టుల వర్తమానానికే కాకుండా భవిష్యత్తుకు కూడా మంచిది దూరదర్శన్ లో వచ్చే సంసార పక్షమైన సీరియల్స్ చిత్రలహరి తరహా ప్రోగ్రామ్స్ కు కాలం చెల్లింది మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పలుచన అవుతుందన్నట్లు ఛానల్స్ పెరగడంతో సృజనాత్మకత గాడి తప్పింది మొన్నటి వరకు జీడిపాకం లాంటి ఏడుపుగొట్టు సీరియళ్లతో కాలం వెళ్లదీసిన ఛానళ్లు ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీలతో కాపురం చేస్తున్నాయి క్రియేటివిటీ అంటే కాంట్రవర్సీలే డాన్స్ ప్రోగ్రాముల్లో జడ్జీలు కొట్టుకోవడాలు చిన్నపిల్లలు ఏడవడాలు కోర్టుల్లో పరిష్కారం చేయాల్సిన కుటుంబ వివాదాలను ఛానళ్లలో పరిష్కరించడం అక్కడక్కడ బీప్ శబ్దాలు క్రియేటివిటీ అంటే ఇదేనా సాంకేతిక విప్లవం సంస్కరణల యుగం ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రైవేట్ ఛానల్స్ కుప్పలు తెప్పలుగా పుట్టుకొచ్చాయి వీటి రాకతో వేలాది మంది కొత్త వారికి అవకాశాలు దక్కాయి టాలెంట్ ఉండి కూడా ప్రదర్శించడానికి అవకాశం లేని వారికి అద్భుతమైన వేదికలను ఇచ్చాయి ఛానల్స్ ద్వారా కొత్త టాలెంట్ వెలుగులోకొచ్చింది సృజనాత్మకత కొత్త పుంతలు తొక్కింది ఛానళ్ల ద్వారా పాపులర్ అయిన చాలా మంది సింగర్లు వర్ధమాన గాయకులుగా వెలుగొందుతున్నారు ఛానల్స్ లో ఇదొక శుభ పరిణామం చిత్రలు పాడేవాళ్లు డాన్స్ చేసేవాళ్లు ఇతర సాంకేతిక విభాగాలకు చెందిన వాళ్లు సీరియల్ నటీ నటులు ఇలా అనేక మంది స్టార్స్ కి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్ జీవితాన్నిచ్చాయి ఇప్పుడు ఇదొక కెరీర్ గా మార్చుకుని చాలా మంది జీవిస్తున్నారు తెన్నులు మారిపోయాయి రియాలిటీ షోలను రక్తి కట్టించేందుకు రకరకాల డ్రామా సృష్టించడం అలవాటైంది కార్యక్రమం చివరిలో మెలో డ్రామా సృష్టించేందుకు జడ్జులు కంటెస్టెంట్లను అవమానించేలా తీవ్రంగా మాట్లాడటం వాళ్లు ఏడుస్తూ ఉంటే వ్యాఖ్యాతగా వచ్చిన వ్యక్తి ఏడవద్దంటూ ఓదార్చటం హత్తుకోవటం ఈ సంఘటనను ఎలివేట్ చేసేలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏడుపుగొట్టు సంగీతం ఇలాంటి మెలో డ్రామాలకు ఆదరణ పెరగటంతో మిగతా ఛానళ్లన్నీ ఈ బాట పట్టాయి అప్పటి వరకు పాటలు డ్యాన్సుల కార్యక్రమాల్లో సాధారణంగా జరిగిపోయే ఎలిమినేషన్ వ్యవహారాన్ని కన్నీళ్ల మధ్య ఎమోషనల్ గా పూర్తి చేయటం అనే ట్రెండ్ ని మిగతా ఛానల్స్ కూడా అందిపుచ్చుకున్నాయి దీంతో వారం వారం ఏడుపుగొట్టు వ్యవహారం కామన్ అయిపోయింది కార్యక్రమం చివరిలో ఏడవటం ప్రజల ఎమోషన్స్ తో ఆడుకోవటం ఛానల్స్ కు అలవాటుగా మారింది ఈ మెలో డ్రామా చూసి ప్రస్తుతం జనం నవ్వుకునే పరిస్థితి ఇప్పటికే ఉన్నవి చాలవన్నట్టుగా ఇటీవల వచ్చిన మరో ట్రెండ్ ఫ్యామిలీ పంచాయతీలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానళ్లన్నీ రకరకాల పేర్లతో ఇలాంటి కార్యక్రమాల్ని తీసుకున్నాయి ఒక కుటుంబాన్ని కూర్చోబెట్టి వారి మధ్య వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తున్నట్టు బిల్డప్ చేస్తున్నాయి ఈ కార్యక్రమాలకు ఒకప్పుడు స్టార్లు గా ఎదిగిన హీరోయిన్లు హోస్టులు కావడంతో కావాల్సినంత డ్రామా పండుతోంది నిన్న మొన్నటి దాకా డాన్స్ ప్రోగ్రాముల్లో డాన్స్ మాత్రమే కనిపించేది కానీ జబర్దస్త్ హిట్ కావటం అందులో నటించిన క్యారెక్టర్లు డాన్స్ కార్యక్రమాల్లోకి రావటంతో వీటిని కూడా డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులతో నింపేస్తున్నారు ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ మధ్య మధ్యలో టాస్కుల పేరుతో హాస్యాన్ని పండించే ప్రయత్నంతో అపహాస్యం చేస్తున్నారు డాన్సులతో ఏమాత్రం సంబంధం లేని ఈ వ్యవహారం పంటి కింద రాయిలా ఒకే ఘాటన కట్టే పరిస్థితి లేకున్నా అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తున్న ఛానళ్లు కూడా ఇలాంటి మార్గంలో ప్రయత్నం చేయటం విషాదం ఇప్పటికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్ లో మంచి మంచి కార్యక్రమాలే వస్తున్నాయి ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తున్నాయి ఇంటిల్లి పాది కూర్చుని చూసేలా ఆరోగ్యకరమైన హాస్యాన్ని అందిస్తున్నాయి కానీ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు ఇతరుల్ని కించపరిచేలా అవమానపరిచే డైలాగులతో వస్తున్న కార్యక్రమాలతోనే అసలు చిక్క దేశంలో కొన్ని వందల ఛానల్స్ ఉన్నాయి అందులో కామెడీ ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి అయినా జబర్దస్త్ లాంటి బూతు కామెడీ ఎక్కడా లేదు జాతీయ ఛానల్స్ లో కొన్ని అద్భుతమైన హాస్యాన్ని పండిస్తున్నాయి చేతకాక మధ్యల ఓడు అన్నట్టు థర్డ్ రేటెడ్ వ్యవహారాలతో రేటింగుల్ని పెంచుకునేందుకు విలువల్ని వదిలేయటం మరీ విషాదం సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పాటించాలని చెబుతూ పండుగలను ప్రమోట్ చేసే కార్యక్రమాల్లోనే బూతు మాటలు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులతో రెచ్చిపోవటం ఏ విధమైన విలువలకు నిదర్శనమో ఆలోచించాల్సిన సమయం ఇది
रेंडु गंटलु भयंकर मैना हिम्स चूपिंची चिवरी पदि निम्षाल्लो इदंता तप्पु अनि चेप्पी एदो संदेसमिच्चा मनी अनुकुंटे अन्त कंटे अमायकत्वों मरकुटिलेदु सिनिमालु, टीवीलु समाजानी बागु चेस्ता एनी बागु 